السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں یونٹ تھری ٹاکنگ اباؤٹ انوائرمنٹ اس کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ الفاظ کو کس طرح افیکٹولی یوز کیا جائے ڈیفینیشنس کیا ہوتے ہیں سننمس اور اینٹنمس کا یوزیج بہت ضروری ہے لفظ کا صرف مطلب جاننا نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ اس کا یوزیج اس کی اپروپریسی ان اے سرٹن سچویشن بہت زیادہ اہم ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی یونٹ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے اباؤٹ گیونگ ریزنس یو سی ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز اراؤنڈ یو ایوری تھنگ دیٹ از اے پارٹ آف یور سراؤنڈنگس ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان یور انوائرمنٹ ہیز اے ریزن فزیکل ورلڈ کے اندر ہم ہر چیز کو اس کی ریزن کے ساتھ اسوشیٹ کرتے ہیں کوئی فنومن ایسا نہیں جس کے ہونے کی کوئی ریزن نہ ہو سو ہاؤ از ایٹ دیٹ وی گیو ریزنس وین وی آر رائٹنگ اسٹاف وین وی آر اسپیکنگ اباؤٹ فنومن ہم کیسے ریزنس دیتے ہیں ہم کیسے بات کرتے ہیں کن لفظوں کے استعمال سے بتاتے ہیں کہ ہم کن وجوہات کی بات کر رہے ہیں ریزنس اور کازز آر این انٹیگرل پارٹ آف ایوری فنومن دیٹ ہیپنز ان آر فزیکل انوائرمنٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ ریزنس کیسے دیے جاتے ہیں اپنے سامنے اسکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیٹ واٹ آر سم ویز ان وچ یو کین گیو ریزنس سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ریزن ہوتی کیا ہے جب آپ کوئی ریزن دیتے ہیں تو آپ اس میں کہتے کیا ہیں ریزن میں آپ یہ کہتے ہیں یو آر ایکسپلیننگ وائی سم تھنگ از اگر کچھ ہے موجود ہے یا ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا اور وائی سم تھنگ شوڈ بی یا اگر کسی چیز کو یوں نہیں کسی دوسری طرح ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے بیسکلی یو آر لوکنگ ایٹ وائز آف اے سچویشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوا تو کیوں ہوا اور اگر کسی چیز کو کسی اور طرح ہونا چاہیے تو اسے کیوں ایسا ہونا چاہیے جب کیوں کا ورڈ آ جائے جب وائی آ جائے تو کسی بھی فنومن میں تو وہ ریزن پہ چلا جاتا ہے اس کے جواب کے لیے آپ کو ریزن بتانا پڑتا ہے سو لیٹ اس لک ایٹ سم آف دا ویز آف گیونگ ریزنس ایف یو لک ایٹ یور اسکرین پہلا طریقہ جو ریزن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پہلا ورڈ جو آپ یوز کر سکتے ہیں ریزن کے لیے اینڈ یو کین سی دیٹ دس از ون آف دا موسٹ کامن یوزیج از بیکاز اور بیکاز آف آئی گاٹ اے پرلی بیکاز آئی کوڈ ان سلیپ سو یو آر گیونگ اے ریزن فار گیٹنگ اپ ارلی اپنے جلدی اٹھ جانے کی آپ نے کیا ریزن دی دیٹ یو کوڈ ان سلیپ سیکنڈ وے از دا ریزن فار دس از The police arrested two men last night. The reason for this is a bank robbery. The reason I'm writing is to apply for a position in your company. Now, this is a sentence that you may use in a job application. So, you start with the reason I'm writing is to apply for a position in your company. تیسرا طریقہ جو ریزن دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے از ان آرڈر ٹو جان ورکس ٹو جابس ان آرڈر ٹو سپورٹ ہز فیملی سملرلی ہی کاٹ این ارلی ٹرین ان آرڈر ناٹ ٹو بی لیٹ فار دا میٹنگ سو کیپ دس ان مائنڈ دیٹ ان آرڈر ٹو کین ایون بی یوز ان اے نیگیٹو سینس ود اے ناٹ سو وین یو ول یوز اے ناٹ وین این آرڈر ٹو وٹ وڈ یو ڈو You will use not before to and after order. You will say in order not to. He caught an early train in order not to be late for the meeting. Next word or next phrase that you can use to give reasons is as a result of. He couldn't get a bank loan to buy a house as a result of inflation. Now, what happens? He is giving a reason for not being able to, f- to get a bank loan or for not being able to buy a house. So, the reason is inflation. Similarly, as a result of can be used in the beginning of a sentence. 
You can say as a result of hard work, he passed the exam with distinction. Just like the second way where you use the reason is, the reason for this is, as a result of can be used in the beginning of a sentence. So you should notice that these words and phrases that we use to give reasons can be used in different ways. They can sometimes be a part of a sentence, they can come in the middle or they can be a part of a sentence and they can start or open that sentence. Aage chaliye, for. For is another word that can be used instead of because. It's sometimes in some situations for aise hi kaam karta hai, jase because. The judge sentenced him to death for his crime. So the reason behind his sentence was his crime. Many people today decide not to eat meat for health reasons. So what is happening? Here again, for is working as give, for giving a reason. It is being used as because. If people decide not to eat meat, it's because of health reasons. The next way of giving reasons is using due to or owing to. Always keep it in mind that due to and owing to almost mean the same. So you can use due to where you may be using owing to or you can use owing to where you may need to use due to. Ye jaanna aapke liye yu zaruri hai ki jab aap koi writing kare, koi mazmoon likhe, kisi sawaal ka jawab likhe, to kabhi kabhi aapko ek se zada expressions ki zaruraat pardhi hai, kyunki ek hi expression ko bar bar istamal karne se ho sakta hai aapki writing bohat effective na ho. Agar aapko due to bar bar use karna parra hai in your writing, so it is better to sometimes use due to and at other times use owing to and they will mean the same. कुछ राइटर्स आपको ये भी बताएंगे कि ड्यू टू से जुमला शुरू ना करें ड्यू टू कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस बट ट्राई टू यूज इट इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद इट और अगर आपको इससे जुमला शुरू करना हो तो बेहतर है कि आप ओइंग टू से जुमला शुरू करें ओइंग टू इज दैट एक्सप्रेशन जिससे जुमले का आगाज किया जा सकता है लुक एट द सेंटेंसेज दैट हैव बिन गिवन टू यू द प्लेन वॉज डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर His nomination was cancelled owing to lack of interest. So the reason behind the delay of plane was bad weather. Similarly, the reason behind his behind the cancellation of his nomination was his lack of interest. Agar aap aage dekhein, to aapke paas do aur lafs hain that are used for giving reasons. Jaise ki as ya since. These are the words that can be used in the middle of a sentence and similarly these can be used in the, in the opening or in the start of a sentence. Look at the examples that are given here. As it was getting late, I decided to leave for home. So your action, that is your decision to leave for home is guided by a reason. And what is the reason? It was getting late. Similarly, since you are unable to answer, we should ask someone else. So why is that party asking someone else? The reason is that you are unable to answer. So you see, this is how you give reasons. So reasons dene ke ye tarike hain. Dear students, I hope you understand how is it or what words and phrases you use when you are giving reasons. There are so many writings, there are so many types of writing where you are supposed to give reasons. So many times you are answering academic questions where you are giving reasons. So whenever in any subject they want you to give reasons for a phenomenon, whenever they want you to give reasons for something, you use any one of these phrases. These will help you answer the questions in a better manner. As I told you earlier that reasons are basically causes behind some phenomenon. Now, every cause has an effect. Yaad rakhiye ki reasons aap jab bhi dete hain, to aap ek cause and effect relationship ki baat kar rahe hote hain. You are establishing a cause and effect relationship. 
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है कि हर रीजन किसी एक इफेक्ट को जेनरेट करती है इट गिवस राइज टू अ सर्टन इफेक्ट समटाइम्स आपको इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन देनी पड़ती है एंड एट अदर टाइम्स यू गिव रीजन टू शो दैट दिस इज गोइंग टू हैव दिस इफेक्ट अगर हम वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ जाएं जिनमें वी वर टॉकिंग अबाउट गिविंग रीजन और आप स्क्रीन पर देखें तो आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है द जज सेंटेंस हिम टू डेथ फॉर हिस्स क्राइम हिस्स क्राइम वॉज द रीजन और इन अदर वर्ड्स इट वॉज अ कॉज एंड दिस कॉज हैज हैड एन इफेक्ट वॉट वॉज द इफेक्ट दैट ही वॉज सेंटेंस टू डेथ नाउ दिस सेंटेंस टू डेथ वॉज द इफेक्ट सो every cause has an effect and every effect is preceded by a cause so it means that wherever reasons are involved you are basically establishing and talking about a cause and effect relationship aaiye baat karte hain ki cause and effect relationship jisko dusre lafzon mein aap reason and results bhi keh sakte hain ye kaise kaam karta hai aapke samne maujood screen aapko batayegi कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप राइटिंग के अंदर या स्पीच के अंदर कैसे स्टैब्लिश किया जाता है कॉज इज द रीजन एंड इफेक्ट इज द रिजल्ट सो एवरी एक्शन एज वी नॉर्मली से दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन एवरी रीजन हैज अ रिजल्ट एंड एवरी रिजल्ट इज कॉज बाय रीजन कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग क्या करती है कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग एग्जामिन करती है द रीजन फॉर एंड रिजल्ट ऑफ सिचुएशन वट डज कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग डू कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग आपको रीजन बताती है और रिजल्ट बताती है ऑफ सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें सपोज करें जिसको हमने यहां टाइटल किया है ए इफ ए इज अ सिचुएशन तो आप क्या क्या बात करेंगे इफ यू आर डूइंग अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे इफ यू आर राइटिंग अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे अबाउट दैट सिचुएशन तो आप किन किन चीजों को देखेंगे नंबर वन व्हाई डिड ए हैपन ये सिचुएशन जिसको हम ए कह रहे हैं ये क्यों हुई इसके होने की क्या वजह थी एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर जब वाई का वर्ड आ जाता है तो आप कॉजेस की या रीजन की बात कर रहे होते सो वट आर यू डूइंग वाई डिड ए हैपन ए हैपन बिकॉज ऑफ सर्टन कॉजेस so what are you doing you are discovering those causes number 2 what happened as a result of a agar a who agar a happened hua agar ye situation occur hui to sabse pehle to aapne kaha ki kyun ye situation paida hui usme aapne kya dekha uske paida hone ke wajuhat dekhe ab dusre number par aap baat karenge ki uske reasons ने क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए उन रीजंस ने उन वजूहात ने क्या रिजल्ट दिए अब आप क्या कर रहे हैं यू आर डिस्कवरिंग द इफेक्ट्स ऑफ ए फ्रॉम कॉजेस यू हैव मूव्ड ऑन टू रिजल्ट टू इफेक्ट्स और रिजल्ट्स और तीसरे नंबर पर आप बात करेंगे व्हाट माइट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ए अब यहां आप क्या कर रहे हैं यू आर प्रिडिक्टिंग द इफेक्ट्स याद रखें समटाइम्स हम रीजंस देते हैं और उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं और समटाइम्स रीजंस के साथ के साथ हम इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं अगर आप आसमान पर बहुत से बादल देखते हैं तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा और वो ये कि बारिश हो सकती है नॉट दैट एवरी इफेक्ट एंड रीजन आर गिवन Sometimes you are predicting effects. बहुत सी दफा philosophers या scientists या scholars predict करते हैं reasons की मौजूदगी में reasons को देखते हुए effects को predict करते हैं तो cause and effect relationship तीन तरह काम करता है हमने कहा कि अगर A कोई situation हो तो हमें देखना है कि why did A happen? ये situation क्यों हुई Why did it take place? और उसमें आप यूर लुकिंग एट रीजन और कॉजेज ऑफ इट्स वॉट है 
एक रिजल्ट के तौर पर हुआ क्या नाउ यू आर लुकिंग एट इफेक्ट और रिजल्ट एंड समटाइम्स लुकिंग एट रीजन यू माइट हैव टू प्रिडिक्ट सर्टन इफेक्ट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दैट सिचुएशन कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग एक बहुत अहम हिस्सा है आपकी एकेडेमिक एक्टिविटी का हमेशा याद रखिए कि कॉज एंड इफेक्ट को लिखते हुए कॉज एंड इफेक्ट पे लिखते हुए कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करते हुए इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सी दफ़ा आपको अपने एकेडमिक कैरियर में सवालों के जवाब देने होंगे बहुत सी दफ़ा आपको ऐसे ऐसे लिखने होंगे जिनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखिए तो आप ना सिर्फ कॉजेज देखेंगे बल्कि आप इफेक्ट्स भी देंगे अपने इर्द गिर्द स्टडी करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या नुकसान ज़मीन को या इंसानों को या दूसरी मखलूक को हुए इसी तरह आप ये रीजन्स या कॉजेज भी देखेंगे जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई साथ ही साथ हो सकता है कि आप कुछ इफेक्ट्स को या कुछ रिजल्ट को आने वाले रिजल्ट को प्रडिक्ट करें हो सकता है कि आप ये बताएं कि अब जो आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग कैसे मजीद नुकसान पहुंचा सकती है तो आप इस सिचुएशन के बारे में ये तीनों बातें कर रहे हैं आप कॉजेज भी दे रहे हैं इफेक्ट्स भी दे रहे हैं और आप कुछ पॉसिबल प्रडिक्शन भी कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर उन तमाम लफ्सों को या कुछ लफ्सों को इकट्ठा किया गया है जो कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग में आपके काम आएंगे स्क्रीन कहती है अ कॉज इज एन एक्शन वाई समथिंग हैपन्स एंड द इफेक्ट वट हैपन इज द रिजल्टिंग रिएक्शन सो एज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन सो एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट जो सिग्नल वर्ड्स आप यूज करते हैं डिस्कसिंग इफेक्ट्स आप जब भी इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी कॉज के नतीजे में होने वाले इफेक्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं वो लफ्स क्या हैं देफो एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दस देन थैंक्स टू ये वो अल्फाज हैं जिनको आप अपनी यूनिट के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ भी देख सकते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग इफेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट मौजूद है स्टेटमेंट में कहा गया एम्प्लॉज एट कंपनीज दैट ऑफर फ्लेक्सीबल वर्क शेड्यूल्स अ मोर प्रोडक्टिव एंड फाइल फ्यूअर क्लेम्स फॉर मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ कंपनीज ऑफरिंग फ्लेक्स टाइम इज ऑन द राइज फ्लेक्स टाइम वो टाइम है जिसमें कि कंपनी का एम्प्लॉयर और कंपनी में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से वर्क आवर्स डिसाइड कर सकते हैं उनको उन पर अग्री कर सकते हैं लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ भी आता है और ये भी पता चलता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कैसे करते हैं द सेंटेंस सेज कि जो कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज को फ्लेक्सीबल वर्क शेड्यूल्स ऑफर करती हैं तो उनके एम्प्लॉज ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं और उनको मेंटल हेल्थ की भी ज़्यादा फिक्र नहीं होती परेशानी नहीं होती यहाँ पर देखिए आपके सामने इस्तेमाल किया गया है एक सिग्नल वर्ड ये किस चीज़ का सिग्नल वर्ड है टू डिस्क्राइब इफेक्ट कॉन्सिक्वेंटली यानी एज अ रिजल्ट आप यहाँ पर कोई और सिग्नल वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर एज अ रिजल्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कंपनीज ऑफरिंग फ्लेक्स टाइम इज ऑन द राइज इस कॉज को देखते हुए इस फाइंडिंग को देखते हुए बहुत से कंपनीज चाहते हैं कि वो भी दिस वॉज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट तो बहुत से कंपनीज इस कॉज को देखते हुए इसको इसके फायदे देखते हुए एक काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं कि वो भी अपनी कंपनीज में फ्लेक्स टाइम अपने एम्प्लॉज को ऑफर कर रहे हैं तो एक कॉज ने एक इफेक्ट को राइज दिया अ कॉज गेव राइज टू एन इफेक्ट सो हियर कमिंग टू दैट इफेक्ट वी यूज द टर्म कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस तो हम इस तरह आप सिग्नल वर्ड्स को जो हमने सिग्नल वर्ड्स इस स्लाइड पर स्टडी किए दे आर फो एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दस देन थैंक्स टू इनको 
इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए आप यूज करते हैं तो इस तरह आपने देखा कि सिग्नल वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं आगे चलते हैं हमें यह देखना है कि अगर एक ही राइटिंग के अंदर कॉज एंड इफेक्ट आ रहे हैं अगर एक ही सेंटेंस में कॉज भी है और इफेक्ट भी है तो किसको पहले आना होगा क्या कॉज पहले आएगी या इफेक्ट पहले आएगी आइए कुछ मिसालें देखते हैं ही लाइट टू मी सो आई स्टॉप ट्रस्टिंग हेम सिंस आई वॉज आप ऑल नाइट आई एम एग्जॉस्टेड दिस मॉर्निंग शी नेवर गेव आप ऑन राइटिंग एंड नाउ शी हैज पब्लिश्ड अ बॉक दे कुड फिनिश द रेस बिकॉज दे हैड ट्रेन फॉर इट लॉन्ग इनाफ ही डिड नॉट लाइक द रेस्टोरेंट बिकॉज द फूड वॉज बर्नड इन जुमलों के अंदर अगर आप गौर करें तो हर जुमला एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कैरी करता है इस्टेब्लिश करता है कुछ जुमलों में पहले कॉजेस दिए गए हैं और फिर इफेक्ट मैं चाहूंगी कि आप देखिए और डिटरमिन कीजिए कि किन जुमलों में पहले कॉज दिया और फिर इफेक्ट और कॉज से इफेक्ट पे शिफ्ट होने के लिए कौन सा सिग्नल वर्ड यूज किया और किन जुमलों में पहले इफेक्ट दिया और फिर कॉज दी और उस पे शिफ्ट होने के लिए इफेक्ट से कॉज पे शिफ्ट होने के लिए कौन सा सिग्नल वर्ड यूज किया चाहे जुमले के बीच में और चाहे जुमले के स्टार्ट में आइए वी कैन गिव अ क्विक ओवरव्यू टू दिस एक्सरसाइज He lied to me, so I stopped trusting him. Look at the use of the word "so." What is "so" doing here? It's a signal word here. He lied to me gives the cause. This was the cause that has given rise to this effect. I have stopped trusting him is the effect of his telling me a lie. Or is cause se effect pe move karne ke liye maine "so" ka word use kiya. Agle jumle ki taraf badhte hain. अगला जुमला भी कॉज से स्टार्ट होता है और इफेक्ट पर आता है तो क्या हुआ सिंस आई वॉज आप ऑल नाइट आई एम एग्जॉस्टेड दिस मॉर्निंग इसमें हमने सिग्नल वर्ड को शुरू में यूज किया सिंस सिंस इज द सिग्नल वर्ड और ये वो लफ्स है जो मैंने आपको बताया कि गिविंग रीजन में हमने देखा कि गिविंग रीजन के लिए इसको यूज किया जाता है सो इट स्टार्ट विद कॉज एंड इट गिवज एन इफेक्ट आगे बढ़िए दे कुड फिनिश द रेस बिकॉज दे हैड ट्रेन फॉर इट लॉन्ग इनाफ यहां पर आपके पास पहले इफेक्ट है और उसके बाद कॉज है दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट यू स्टार्टेड विद एन इफेक्ट एंड यू गेव अ कॉज सो फ्रॉम यूर एक्सपीरियंस ऑफ दिस यूनिट यू नो दैट फॉर गिविंग कॉजेज फॉर गिविंग रीजन वी सो मेनी टाइम्स यूज दिस सिग्नल वर्ड दैट इज बिकॉज so you use this signal word to move from effect to the cause same happens in the next sentence we close today's unit with a small exercise write the effect of each given scenario i have given you five scenarios and i want you to give effects of the certain causes that are given i watered the plants daily so what happened yahan par aapko na sirf effect likhna hoga balki कॉज से इफेक्ट की तरफ मूव करते हुए एक सिग्नल वर्ड भी बीच में यूज करना होगा द बेयर वॉज हंग्री सो इफ यू लुक एट दिस हियर द सिग्नल वर्ड इज गिवन सो टूडे वॉज रेनी देर फॉर नाउ अगैन इन दिस सेंटेंस द सिग्नल वर्ड इज गिवन आई फो गॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट नाउ हियर यू गिव अ सिग्नल वर्ड एंड देन यू गिव द इफेक्ट द बॉय सो द बॉल कमिंग हिज वे अगैन first you give a signal word and then you give a, an effect i watered the plants daily as a result i have a beautiful garden so as a result is the signal word that i used and then i give an effect the bear was hungry so it attacked the little rabbit today was rainy therefore i took my umbrella with me I forgot to bring my wallet. Consequently, I had to come back home without shopping. The boy saw the ball coming his way, so he jumped to save himself. तो आपने देखा कि जब causes दिए हों और हमें effect की तरफ move करना हो तो एक signal word के साथ हम effect दे देते हैं ये छोटी सी exercise आपको बताएगी कि किस तरह आप cause and effect relationship establish कर सकते हैं in your writing. इन्हीं पांच रिस्पॉन्सेस का आप अपनी मर्जी से कोई और जवाब भी लिख सकते हैं विद सम अदर सिग्नल वर्ड्स 
This will give you a good exercise in how to establish cause and effect relationship in your writing. Thank you very much. Dear students, you have seen how we have done cause and effect relationship and giving reasons. We have seen how we have done reasons, how we have done cause and effect relationship in writing. And how we have done it, how we have done it, how we have done it. कि कभी इफेक्ट पहले आता है कभी कॉज पहले आती है लेकिन उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वी यूज सर्टन सिग्नल वर्ड्स आई होप द एक्सरसाइजेज इन दिस यूनिट आर गोइंग टू गिव यू मोर प्रैक्टिस इन टू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज थैंक यू वेरी मच